வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் பத்தி நம்ம நிகழ்ச்சியில டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம நீங்களும் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்றதுக்காக ட்ரெடிஷனல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல சுகர்ன்றது ஒரு காமனான ஒரு பேச்சா ஆயிடுச்சு இப்ப ஒரு சோசியல் கேதரிங் ஒரு மேரேஜஸ்க்கு போறோம்னா வந்து அங்க பல பேர் வந்து சுகர் பேஷன்ஸ் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக்கா கூட சுகர் மாறிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் அதனால இந்த செல்ஃப் மெடிசன்ஸ் அதை பத்தி பேசுறதும் கொஞ்சம் அதிகம் ஆயிடுச்சு சொல்லலாம் எனக்கு இது மாதிரி டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரியான ஒரு தண்ணீர் குடிச்சா சுகர் குறையதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்சுலின் நீ எவ்வளவு டோஸ் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப காமன் டாக் ஆயிடுச்சு சோ இதனால நிறைய மித்தும் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ ஜென்ரலா சுகர் எப்படி மேம் அணுகிறது இன்சுலின் எந்தெந்த பேஷன்ஸ்க்கு அவசியம் யாருக்கெல்லாம் அவசியம் கிடையாது கண்டிப்பா இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து ரொம்ப தேவையான ஒரு கேள்வி இது என்ன அப்படின்னா டயபெட்டிக் அப்படின்னாலே வந்து எல்லா வகையான சர்க்கரை வியாதியும் வந்து ஒரே வகையில் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம சித்த மருத்துவம்னாலும் அதுவும் வந்து சர்க்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வகை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க வாத பித்த கபம் அப்படின்னு வந்து அதை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி இந்த இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா இவங்களுக்கு கியூர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நவீன மருத்துவத்திலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் டைப் டூ அது இல்லாமல் இப்போ புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு புது வகையும் வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது எப்பயுமே உள்ளது போகாது இல்லது வராது எந்த ஒரு டிசீஸும் புதுசாக வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போ வந்து சர்க்கரை வியாதினா இன்று எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருந்திருக்கே தவிர தவிர சர்க்கரை வியாதி ஆதி காலத்துலேருந்தே இருக்கிறது தான் பட் அன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல்தட்டு மக்களுக்கு மட்டும் வந்துருச்சு ஆனால் இன்று எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு மேல்தட்டு வாழ்க்கையை வாழ நம்ம நினைக்கிறனால எல்லாருக்குமே இந்த நோய் வந்து அதிகமாக வந்து காணப்படுது ஆனால் இது எல்லாவற்றையும் நம்ம ஒரேடியாக பார்க்க ஒரே மாதிரி பார்க்கக்கூடாது இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ மேதை வந்து ஹிப்போக்ரெட்ஸே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அதாவது எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு நபருக்கு எந்த வகையான நபருக்கு வந்து வியாதி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர ஒரு நபருக்கு எந்த வியாதி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத யோசிக்கக்கூடாது அதாவது அந்த பர்சனுக்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் டிசீஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே வகையான மருத்துவம் பார்க்க முடியாது ஒரே வியாதி இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரே வகையான மருத்துவம் வந்து கிடையாது யூஸ்வலாக நம்ம சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கிறப்பே வந்து நம்ம பல தடவை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம சர்க்கரையோட செரிமானம் வந்து சரியில்லாம அதாவது கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் சரியில்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த சர்க்கரை வியாதி அதாவது சர்க்கரையோட அளவு வந்து ரத்தத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த சர்க்கரையை வந்து என்னென்னா நம்ம செல்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் ரத்தத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய லெவலை தான் வந்து நம்ம சர்க்கரை வியாதின்னு சொல்கிறோம் யூஸ்வலாக டைப் ஒன் டைப் டூன்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப் ஒன்ங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்சுலின் வந்து உற்பத்தி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த டைப் டூ அப்படிங்கிறது வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இன்சுலினை வந்து இந்த சர்க்கரையோட பைண்ட் பண்ணி செல்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாத நிலைமை இருக்கிறது ஸோ இது ஒரு வகை சொல்கிறோம் இதற்கு ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட வகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லேடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேட்டன்ட் ஆட்டோயூமின் டயாபெட்டிஸ் ஃபார் அடல்ட்ஸ் அப்படிங்குவாங்க அதாவது ஒரு முப்பது வயதிற்கு மேற்பட்ட ஒருவர் இருப்பவர்களுக்கு வரக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி ஸோ இதில் மூன்றுலேயுமே வந்து இன்சுலின் வந்து பங்கு வகிக்குது ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் டைப் ஒன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இன்சுலின் வந்து தேவை ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து உற்பத்தி இல்லை ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இன்சுலின் வந்து கண்டிப்பாக வந்து செயற்கை முறையில் தான் எடுக்கணும் ஆனால் அந்த செயற்கை முறையிலேயே நம்ம ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது ஏன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம டோஸை வந்து நம்ம அதிகரிச்சுக்கிட்டே போக முடியாது அப்போ அந்த உணவு முறைகளில் என்ன மாறுபாடு பண்ணலாம் வாழ்வியல் முறைகளில் என்ன மாறுபாடு பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப அவங்களோட அந்த கண்டிஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறப்ப அந்த இன்சுலினோட தேவைகள் வந்து நம்ம வந்து குறைச்சிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு சத்து சார்ந்த பொருட்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு ஃபேட் ப்ரோட்டீன்ஸ்
ஸோ இவர்கள் வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயதிற்கு மேற்பட்டு தான் இருப்பாங்க அதாவது இதுவும் முன்னாடி இருந்திருக்கும் பட் இப்போ தான் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் ரொம்ப காலம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இன்சுலின் இவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப காலம் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு தான் முக்கியமாக இந்த ரீனல் ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ இவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இன்சுலின் கொடுத்து மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உணவு முறையை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இந்த டைப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த சர்க்கரை வியாதியும் முற்றிலும் வந்து நம்ம குணப்படுத்திடலாம் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் சக்கரை நோயை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கும் நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் கணேசன் பள்ளியிலிருந்து கால் பண்றேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் மகளுக்காக கேட்கணுங்க என் மகள் பெரிய பிள்ளை நிச்சயம் திருச்சியில் இருக்காங்க ஓகே சார் அவங்களோட வயசு வலிக்குது <laughs> முடக்குவாதம் இருக்கான குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து இந்த குழந்தை பிறப்புக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு உதிரப்போக்கு அவங்களோட சக்தி எல்லாம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடக்குவாதம் வந்து பெண்களுக்கு வரக்கூடிய சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு குறிப்பாக இந்த மாதிரி கால்களில் வந்து வீக்கம் இருக்கும் குறிப்பாக கணுக்கான்களில் வந்து வீக்கம் இருக்கும் ஃபீவர் மாதிரி எதுவும் வருதா அவங்களுக்கு சரி ஓகே மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த பெண் பெண்களுக்கு இந்த டயத்தில் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறப்புக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடக்குவாதம்ங்கிறது அதிகமாக வந்து கொஞ்சம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு ஆரே ஃபேக்டர் பாருங்கள் ஆரே ஃபேக்டரும் பாருங்கள் ஏஎஸ்ஓ டைட்ரும் பாருங்கள் எதற்காக வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த சில சமயம் வந்து மாரில் வந்து வழி ஏற்படுது நெஞ்சு வழி ஏற்படுது அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து இந்த முடக்குவாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்டீரியாஸ் வந்து போய் நம்ம இருதயத்தையும் வந்து பாதிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு சில சமயம் படபடப்பு நெஞ்சு வலி அந்த மாதிரி வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஆரே ஃபேக்டரும் ஒன்று பாருங்கள் ஏஎஸ்ஓ டைட்ரும் ஒன்று பாருங்கள் ஹீமோக்ளோபின் ஸோ இதை மூணையும் எடுத்து பார்த்துட்டு நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை மதுரையில் இருக்கு வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரேன் உங்கள் பெ பொண்ணை நேரில் அழைச்சிட்டு வாங்க சார் நன்றி ஓகே சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் கால் காலிங் சார் தொடர்ச்சியாக அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேருமா என் பேர் உஷா ஓகே உஷா இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க நான் எனக்காக தான் கேக்குறேன் உங்க வயசுமா வயசு 60 ஓகே உங்களுக்கு சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் என்ன இப்ப தான் இருக்காங்க டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்க அதாவது டாக்டர் கரிஞ்சி எனக்கு சாப்டா sugar level வந்து குறையிறது அப்படினு YouTubeல எல்லாம் படிச்சு பாத்துட்டு இருக்கேன் என்ன சாப்டா அது வந்து கரிஞ்சி ரகம் ஆ ஓகே ஆ அந்த கருஞ்சீரகம் வந்து எல்லாருமே சாப்பிடலாமா அது எந்தெந்த இதுக்கெல்லாம் அதாவது மரணத்தை தவிர மீது எல்லாத்துக்கும் அது வந்து குணமாகும் அப்படின்னு யூஸ்வலா ஒரு இது இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு கான்செப்ட் ஓகே அது எந்த வரைக்கும் உண்மை இந்த சுகர் குறையத்துக்கு சாப்பிடலாமா ஆஸ்மா பேஷன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாமா ஓகே அது கொஞ்சம் எனக்கு விளக்கமா சொல்லுங்க டாக்டர் கண்டிப்பா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆமா இன்று வைரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கருஞ்சீரகம் போயிட்டு இருக்கு ஆனா மரணத்தை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அப்படி பொத்தாம் பொதுவா வந்து சொல்லிட முடியாது யூஸ்வலா ஒவ்வொரு மூலிகைகளுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில செய்கைகள் இருக்கு அது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சுவை என்ன வீரியம் என்ன பிரிவு என்ன அப்படின்னா அப்படி பார்த்தா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கைப்பு வெப்பம் கார்ப்பு ஸோ யூஸ்வலாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த அதாவது கப சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இது கொடுக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த பிராங்கியல் ஆஸ்துமா கிடையாது கப சம்பந்தமாக எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வீட்டிங் ப்ராப்ளம் உண்டு அதான் ஒன்று சொல்லி இல்லை நான் ஃபுல்லாக சொல்லிடுறேன் உங்கள் கபத்துக்கும் எப்படி எடுக்கலாங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் கைப்பு வெப்பம் கார்ப்பு அப்படிங்கிற மூணு விஷயம் இருக்குது ஸோ இந்த கப சம்பந்தமான நோய்களுக்கு எடுக்கலாம் கபம் அப்படின்னா ஓகே பிராங்கியல் ஆஸ்துமா அந்த கபத்தில் வரும் சுகர் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ அப்படின்னு மூணு வகைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப் ஒன்னுக்கு கண்டிப்பா அது வந்து அவ்வளவு இது பண்ண
அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் டூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழல் குற்றம் அதிகமாகிறனால தான் அந்த உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகிறப்ப தான் வந்து இந்த டைப் டூ வருது ஸோ அவங்க வந்து நீங்கள் கருஞ்சீரகம் சாப்பிட்றது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பலன் அடி அழிக்காது ஆனால் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்தது அதை தொடர்ந்து வந்து உங்களுக்கு சர்க்கரை அளவு கூடியிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேஷனுங்கிறப்ப வர்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து கபம் வந்து அதிகமாகும் நாடியில் வந்து அந்த குற்றங்களை காமிக்கும் அப்போ வந்து கருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அது மாதிரி சளி பிடிச்சிருக்கவங்களுக்கு கருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கலாம் முடி கொட்டுதல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கப்ப ஏன்னா கருஞ்சீரகம் வந்து இன்டர்னலாக எடுக்கிறப்ப ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக யூஸ் பண்ணுறப்ப வேறு ஆக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ முடி கொட்டுதல் அந்த மாதிரி இருக்கப்ப கருஞ்சீரகத்தை வந்து எண்ணெயில் போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ பிராங்கியல் ஆஸ்துமா இருக்குது அது கன்ஃபார்மாக பிராங்கியல் ஆஸ்துமா தான் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் கருஞ்சீரகத்தை வடி வறுத்து பொடி செய்து கொள்ளுங்கள் ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சிட்டிக அளவு எடுத்துகிட்டு திரிக்கடுகு சூரணத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ க திரிக்கடுகு சூரணம் வந்து ஒரு ஃபைவ் கிராம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கருஞ்சீரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் ஹனியில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மூச்சு விட முடியாதே நீங்கள் பிராங்கியல் அஸ்துமான்னு நினச்சிட்டு உள்ள வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கருஞ்சீரகம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக பக்க விளைவுகளை வந்து உண்டு பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த கேன்சர் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கபக்குற்றத்தில் வருது ஸோ கேன்சர் போன்ற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு குறிப்பாக லங் கேன்சருக்கெலாம் வந்து கருஞ்சீரகம் வந்து ஒரு நல்ல சிறந்த மருந்து நன்றிம்மா நம்ம நிகழ்ச்சியில் சுகரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டைப் ஒன் டைப் டூவை தாண்டி டைப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இது கேட்கும் போது இது மாதிரி ஒரு சுகர் இருக்கான்றதே ஒரு வித்தியாசமான கேள்வியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களுக்கு தோணுச்சு பட் அது எப்படி நாங்கள் கண்டறியுது மேம் என்ன மாதிரி டெஸ்ட் எடுத்தால் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆமாம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நமக்கு ஒரு நோயை கண்டறிவதற்குரிய சோதனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த அந்த காலத்தில் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர்க்குறி நெய்க்குறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன வியாதி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு மார்னிங் யூரினை வந்து நம்ம இது பண்ணி நம்ம அந்த யூரினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லெண்ணெயை விட்டு அதோட அதாவது அதோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எப்படி இருக்குது அது பரவுறத வச்சு அந்த நோய் தீருமா தீராதா இல்லை அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குன்னா அவங்க யூரினை எடுத்து அதை சூடு பண்ணி அதில் வரும் நறுமணம் எந்த மாதிரி ப்ரெசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகுது வச்சு அது சர்க்கரை வியாதி இருக்கா இல்லை மஞ்சள் காமாலை இருக்கான்னு அப்போ இருந்தது அப்படியே அதுலேயும் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி வந்தது முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒருத்தருக்கு சுகர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரினில் சுகர் பார்ப்பாங்க ஸோ பெனடிக் சொல்யூஷன் அதை விட்டுட்டு அது ப்ளூ ஆகுதா க்ரீன் ஆகுதா இல்லை ப்ரௌன் ஆகுதா அப்படின்னு வச்சு இவங்களுக்கு சுகர் இவ்வளோ இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு தீர்மானம் வந்தது இல்லை நம்ம யூரினில் சுகர் வச்சுருக்கத வச்சு ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து முடிவு பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி பிளட் சுகர் லெவல் வந்தது பட் இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி பிளட் சுகர் எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக இது பண்ண முடியாது ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றோம் இல்லை ஒரு உணவு சாப்பிட்றோம்னா அந்த தற்காலிகமாக அது வந்து உணவு எடுத்து அது செரிமானமாகி அது வெளியே போகிறப்ப அந்த இந்த மீன் டைம் அது ஒரு வீண்டோ பீரியட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ பிளட்டில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணாங்க ஸோ அதை வச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு பிளட் சுகர் லெவல் நார்மலாக இருக்கும் ஈவன் இன்சுலின் போடுறப்ப பட் பா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கை கால்களில் வந்து புண்கள் வரும் இல்லை வந்து சிறுநீரகம் பாதிப்பு அடையும் கண்கள் பாதிப்பு அடையும் ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னா இல்லை இது இந்த ரெண்டு மணி நேரம் தான் இந்த மருந்துகள் இருக்க வரைக்கும் இருக்குது ஒரு மூன்று மணி நேரம் கழித்து இல்லை ஒரு நான்கு மணி நேரம் கழித்து இந்த ரத்தத்தோட சர்க்கரை அளவு மாறுபாடு அடையுது அதை அதை விட இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி என்ன பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறப்ப தான் இந்த ஹெச்பிஏஒன்சி அப்படின்னு அதாவது நம்மளோட ஹீமோக்ளோபின்ல அந்த மூன்று மாத கால அளவில் வந்து எப்படி ஆவரேஜாக வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் வந்து டைட்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னு ஸோ அதை படி போய் பார்த்தா ஒரு சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கணும் சிக்ஸுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா ஓகே நீங்கள் டயபெட்டிக் கிடையாது சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு எயிட் அப்புறம் எயிட்லேருந்து டென் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி லெவலில் இருக்கீங்க இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபர்தராக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஒரு பதிமூணு பதினான்குக்கு மேலே இருந்ததுன்னா மைக்ரோ பிளட் வெசல்ஸ் சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன ரத்த நாளங்கள் அதில் வந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து அவ்வளோ சரியில்லை ஸோ அதை நீங்கள் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை டயட் வழியாகவோ மெடி
வேலைகள் செய்யும் ஸோ அதுக்கு என்ன ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ் ஜிஏடின்னு இருக்கு ஸோ அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதோட அளவுகள் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லாடா அப்படிங்கிற ஒரு சர்க்கரை வியாதி தான் வந்திருக்கும் ஸோ இவர்களுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் குறைந்த காலம் தான் குறைந்த காலங்கிறத விட குறைந்த மாதம் குறைந்த வாரக்கணக்கில் தான் வந்து நான் உங்களுக்கு அம்மா அவங்களுக்கு இன்சுலின் அட்மினிஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளட் சுகர் லெவல் வந்து குறைஞ்சு முக்கியமாக இந்த கீட்டோன் பாடிஸ் இதெல்லாம் நார்மல் ஆன பிறகு நம்ம உணவு முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி உணவு முறை நம்ம சீராக ஃபாலோ பண்ணலனா கண்டிப்பாக பிளட் சுகரோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் இன்சுலின் போடுறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஆனால் இது எந்த வகையால் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ் பிரச்சனையால் வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி சரிவிகிதமாக நம்ம எதுவும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள தொடர்ந்து இன்சுலின் எடுக்கிறப்ப அவங்களோட சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படும் கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாகும் ஸோ எந்த வகையான டயபெட்டிக் இருக்கு அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான மருத்துவம் பார்க்கணும் அப்படின்னு கரெக்டாக பார்க்குறப்ப சர்க்கரை வியாதிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை டைப் ஒன் இருக்கிறவங்க கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையிலேருந்தே அந்த இன்சுலின் அட்மினிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக நம்ம உணவு முறை சாப்பிட்றப்ப மற்றவங்கள மாதிரியே நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணலாம் மேரேஜ் பண்ணலாம் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணலாம் அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ்லேயோ அவங்களோட ப்ரொஃபஷன்லேயோ நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி எல்லாரையும் போல் வந்து ஒரு நார்மல் லைஃப் வந்து அவங்க லீட் பண்ணலாம் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 அதுக்கு அடிக்கடி ரொம்ப இருக்கும் போது மாத்திரை போடுவாங்க அப்பவும் சமயத்துல சரியா வரும்பாங்க டென்ஷன் இதனால டென்ஷன் ஓவர் ஆகும் வேலையும் சரியா போகும் போக முடியாது அவரால் கான்சன்ட்ரேட் எதுன்னு பண்ண முடியாது நரம்பு தடைச்சி வேற இருக்கு அவருக்கு வேற ஓகே அதாவது என்ன அப்படின்னா இருபது இருபத்தி ஐந்து வருடமா வந்து மலச்சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னா காலையில மலம் போறது இல்லையா இல்ல ஈவினிங் போறாரா இல்ல இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை போறாரா வெளிவந்து <laughs> ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அவங்க உணவு முறையில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் உஷ்ணமாகும் அது அவங்க தொழில் சார்ந்து உஷ்ணமாகலாம் அவங்க என்ன வகையான தொழில் செய்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ண பார்க்கணும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் தூக்கம் இல்லாமல் இருந்தால் கூட வந்து மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படும் ஸோ என்ன பிரச்சனைகளால் மலச்சிக்கல் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம சரி பண்ணணும் அது ஒரு விஷயம் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு தைராய்டு இருக்காங்கிறத வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி மலம் வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் போகுது அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூன்று வேலைகள்ல இருந்து நாலு தடவை வந்து மலம் போவது வந்து ஒன்றும் தவறான ஒரு விஷயம் கிடையாது அது நார்மலான விஷயம்தான் ஆனால் வயிறு உப்பிசத்தோட அடிக்கடி மலம் போகிறது அதுவும் வந்து செரித்தும் சரியாமலும் போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உள்ள கண்டிப்பாக உணவு குழாய்களில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு ஸோ என்ன பிரச்சனையால் போகுது அப்படின்னு பார்த்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பான உங்கள் கணவருக்கு வந்து உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும் அதற்கு வாரம் இருமுறை எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிறத வந்து கட்டாயப்படுத்திக்கோங்க உணவில் கொஞ்சம் கீரைகள் வந்து டெய்லி சேர்த்துக்கோங்க இரவு வந்து திருஃபிலா சூரணம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்நீரில் கலந்து சாப்பிட்டுட்டோம் இதை சாப்பிட்ட பிறகு காலையில் நல்ல மோஷன் நார்மலாக போயிட்டு அதற்காக வந்து காலையில் ஒரு தடவை தான் போகணும்னு கிடையாது மூன்று வேலை உணவு உண்றவங்கனா மூன்று தடவை நான்கு தடவை போகலாம் அது நார்மல் தான் ஆனால் வயிறு உப்புசம்ங்கிறது இருக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க நேரில் அழைச்சிட்டு வந்து பாருங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க விஜயலட்சுமி உங்களுக்கான கேள்வி அம்மா உங்களோட வயசு என்ன எனக்கு வயசு எனக்கு ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது எங்க வீட்டுக்காரங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆகுது மேடம் ரெண்டு பேருக்குமே சுகர் இருக்கு முன்ன எங்க வீட்டுக்காரங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து உடலுறவே பண்ண முடியல மேடம் உரைப்பு தண்ணியே இல்லாமல் இருக்கு ஆனால் அதுக்கு வந்து நெஞ்சில் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் வரும் இந்த மாதிரி இருந்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் 
அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் கேட்கணும் மேடம் வணக்கம்மா அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உ சாப்பிட்ற சத்துக்கள் எல்லாம் வந்து சாரம் செந்நீர் ஊன் கொழுப்பு எண்பு மச்சை சுக்கிலம் ஸ்ரோனிதம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி தான் கடைசியில் விந்துக்கு அந்த மாதிரி வந்து கருப்பை இந்த மாதிரி சத்துக்கள் வந்து போகிறதுக்கு வந்து காரணமாக இருக்கும் ஸோ இந்த தாதுக்கள்ல ஏதாவது ஒன்று டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஹார்ட்டோட எனர்ஜி லெவலெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவங்க எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுமா நன்றி எடுத்து <laughs> பாத்துல <laughs> நுரையீரல்ல நீர் சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே அது ஊசி மூலியமா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் இந்த சுகர் இருக்கிறதுனால ரிஸ்க் பண்ணி ரிஸ்கா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஊசி ஊசி மூலம் எடுக்க வேணாம் நீரை மருந்து மாத்திரையில சரி பண்ணிடும் சரி பண்ணாங்க ஓகே சரி பண்ணாங்க அப்புறம் இருபது நாள் போல பெட்ல அட்மிட் ஆகி எல்லாம் ரெண்டு மூணு தடவை ஸ்கேன் போட்டு நீர் எல்லாம் போயிடுச்சுமா இப்ப ஒண்ணும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க மேடம் ஓகே ஆனாலும் இன்னமும் அந்த ரைட் சைடு வலி வலிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு நைட்ல பக்கவே முடியல ரொம்ப வலிக்குது ஓகே அது அந்த நீர் எதனால சேருது அது எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னு மட்டும் கிளியர் பண்ணணும் மேடம் கண்டிப்பாமா அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரல் எஃப்யூஷன் அதாவது நம்ம நுரையீரல் இருக்கு பார்த்தீங்களா நுரையீரலை சுற்றி ஒரு கவரிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீர் கோர்த்துருக்கிறத தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரல் எஃப்யூஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து குறிப்பாக பெண்களுக்கு நடுத்தர வயதினர் யாருக்கு ரொம்ப அதிகமாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசிஓடின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிசிஓடியை சரியாக ட்ரீட் பண்ணல இல்லை அதோட அளவுகள் அதிகமாகிறப்ப வரும் அதே மாதிரி சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கும் வரும் வேற நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தால் வரும் ஆனால் இதற்கு மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் உஷ்ணம் அதாவது இந்த பிசிஓடி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி அதே மாதிரி வந்து சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன அப்படின்னா அந்த அலல் குற்றம் அதிகம் ஆகிறப்ப என்ன அப்படின்னா அந்த உஷ்ணத்தால தான் உள்ள வந்து அது என்ன செய்யணும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டு அந்த பியூரல் எஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் ஸோ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி உங்களுக்கு இருந்திருக்கு அதுக்கு வந்து நீங்கள் மாத்திரைகள் விட்டு விட்டு எடுக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ சர்க்கரை வியாதி வந்திருக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஹெச்பிஏ ஒன் சி சிக்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் இதாக ஆயிடுச்சா அது எந்த மருத்துவ முறையானாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் உணவு முறையும் மருத்துவ முறையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே அந்த சர்க்கரை வியாதியை விட்டுட்டு வந்துடலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறது உணவு முறையும் இல்லை மருந்து தான் விட்டுட்டீங்க உணவு முறையாவது கொஞ்சம் நெறிப்படுத்தி ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது அதையும் சரியாக ஃபாலோ பண்ணாதப்ப உங்களுக்கு அதாவது ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவுகள் அதிகமாகும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்போஹைட்ரேட்டோட மெட்டபாலிசம் வந்து சரியாக இருக்காது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் வந்து உஷ்ணம் அளவு அதிகமாகும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்ப கணையத்திலையும் சில பாதிப்புகள் ஏற்படுறப்ப உங்களுக்கு அந்த நுரையீரல் அடிப்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் கொடுத்துருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ளூரல் எஃப்யூஷன் அந்த நீரை எடுத்துட்டாங்க மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதை எடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம கரெக்டான உணவு முறைகளும் மருந்து முறைகளும் எடுக்கிறப்ப எந்த பிரச்சனைகளும் வராது உங்களுக்கு அந்த நீரை எடுத்து ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணாங்களாமா உங்களுக்கு <laughs> 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 நன்றிங்க <laughs> 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 வணக்கம் மேடம் நான் சேலத்துல இருந்து பேசுறேன் நடராஜன் பேரு ஏஜி செவன்டி ஓகே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் சார் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகேம்மா ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க 
எனக்கு வயசு என் பேர் நடராஜன் சொல்லுங்க வயசு வந்து செவன்டீன் மேடம் ஓகே ஸ்வைட்டா வந்து கிட்னியோட சஃபரிங் இருக்கு ஓகே ஸோ நான் அதுக்கு வந்து இந்த துத்தி கருஞ்சீரகம் மூக்கரெட்டியோட சுடத்தை கலந்து அந்த இது சாப்பிட்டு வர கட்டாயம் கிட்னில என்ன பிரச்சனை இருக்கு டாக்டர் இல்ல சுகர் இருக்கு வேற ஏதோ பிரச்சனை சொன்னீங்க கிட்னி இல்லையா கொஞ்சம் <laughs> 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 அளவு <laughs> மருத்துவர்கள் <laughs> கிட்னியாயிடுச்சுனா <laughs> அது ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்கும் நிறைய பாலிசிஸ்டிக் கிட்னி ஆயிடுச்சுன்னா சிறுநீரக செயலிழப்பு இருக்கும் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிரியாட்டினின் சொல்லியிருக்காங்க கிரியாட்டினின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு கீழே இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இருக்குது அப்படின்னா அவங்க கிட்னியோட லெவல் ஃபில்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னு ஸோ அதற்கு வந்து மூக்கிரட்டை அதெல்லாம் ஒரு நல்ல விஷயம்தான் பட் ஆனால் கருஞ்சீரகம் அதன் கூட சேர்ந்து எடுக்கிறப்ப எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம முறையாக மருத்துவரோட கன்சல்டிங் மேற்பார்வையில் பண்ணுறது தான் நல்லது ஏன்னா ஒன்ஸ் அது டூக்கு மேலே வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்புறம் அது கீ அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு ஒரு வைத்தியம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இவங்களோட அப்ரோச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறதுல தான் இவங்க எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா அது ஓவராலாக பேசுகிறப்ப என்ன போகும் அப்படின்னா நாங்கள் சித்த மருந்துகள் எடுத்தோம் எங்களுக்கு வந்து சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்டது அப்படின்னு ஆனால் இவங்களோட அப்ரோச் வந்து சரியில்லை ஸோ நீங்கள் எந்த மருத்துவ முறைகள் எடுத்தாலும் மருத்துவர்களோட மேற்பார்வையில் போய் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய மருத்துவர்களே நேர் நேரடியாக போய் எனக்கு இந்த மாதிரி லெவல் கிரியாட்டினின் இருக்குது இந்த மருத்துவ முறையை நாங்கள் எடுத்துக்கலாமா எங்கள் நாடிக்கு இது சரிப்பட்டு வருமா அப்படின்னு பண்ணி நீங்கள் மருந்துகள் மேற்கொள்கிறப்ப கண்டிப்பாக எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ ஒரு ஓவராலாக நான் இப்போ நானே ஒன்று சொல்கிறேன்னா அது ஓவராலாக எல்லாருக்குமே வராது நான் முன்னாடி அதுதான் சொன்னேன் மருந்து ஒரு நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோயை வச்சு நம்ம வந்து கணிக்கக்கூடாது பர்சன்ஸ்க்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த நபருக்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம இந்த டிசீஸை போகணுமே தவிர டிசீஸ் மூலம் வந்து நபரை வந்து அணுகிறது அவ்வளோ சரியான விஷயம் இல்லை நீங்கள் மருத்துவரை நேராக போய் பார்த்து பண்ணுறது தான் சிறந்த விஷயம் ஐயா நன்றி ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து நாங்க பாயிண்ட் சொல்லிட்டு பேசறேன் மா தெய்வானைனு சொல்லிட்டு ஓகே மா இப்ப யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மா எனக்காக தான் பேசறேன் சார் உங்க வயசு என்னமா எனக்கு வயசு 46 ஆச்சுங்க ஓகே உங்களுக்கு சந்தேகத்தை கேட்கலாம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலயே வந்து யூட்ரஸ்ல சின்ன நீர் கட்டிட்டேன்னு சொல்லி கட்டி இத எடுத்துக்கறாதீங்க ஹலோ வணக்கம் மா சொல்லுங்க மா வணக்கம் மா அது எனக்கு வயசு 46 ஆச்சுங்க ஓகே மா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னா முன்னால வந்து நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொல்லி கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டேன் முப்பத்தி ஆறு லீக கர்ப்பப்பையில நீர் கட்டி இருந்ததா இல்ல சினைப்பையில நீர் கட்டி சினைப்பையில இருந்ததுங்க கர்ப்பப்பை அதுல வந்து கொஞ்சம் புண்ணாட்டம் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துதான் வேற பிரச்சனை இருந்தீங்க ஓகே இல்ல நார்மலா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இப்ப வந்து என்ன இந்த ஒரு வருஷமா இந்த ஏதாவது போய் சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாம் கடிச்சா போற உடம்பெல்லாம் ஆளாச்சி ஆயிருக்குமா ஓகே இந்த சூழக்க கோயில் இருக்கு மலை சூழக்க 
சின்ன பொழகி இதெல்லாம் கடிச்சா அது பூரா ரொம்ப சீரியஸ் ஆகி வாந்தி ஆகி தலை சுத்தியல் ஆகி கண்ணெல்லாம் மஞ்சள் ஆகி பாத்ரூம் எல்லாம் சேலையே போயிருக்கு போய் வாந்தி ஆகும் சுயநனவே இல்லாம அப்புறம் கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில ஊசி போட்டுட்டு அப்புறம் சரியாகுதுங்க அதாவது இது வரைக்கும் அந்த கர்ப்பப்பை எடுத்த பிறகு எத்தனை தடவை உங்களை பூச்சிகள் கடிச்சிருக்குமா இது வந்து அந்த ஒரு வருஷமா தான் அதை எடுத்து பத்து வருஷம் ஆச்சு இல்லம்மா ஒரு வருஷமா எத்தனை தடவை கடிச்சிருக்குன்னு கேக்குறேன் மூணு டைம் நேற்றுக்கு கூட அமாவாசையும் எங்க குழந்தைங்க கோயில் போய் கொஞ்சம் கீழே சின்னதா இருப்புங்க லைட்டா பால் மனசுமா இருக்குது இல்லைங்க அது முதுகு கடிச்சு நேற்று லைட்டா எனக்கு அந்த மாதிரி தெரியுத ஆகல பட 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 வந்துட்டு அவர் பக்கத்துல இருக்கிற ஆஸ்பத்திரியில் போய் ஒரு ஊர் எந்த இடத்துல பூச்சி போட்டு வந்துட்டேன் இப்ப உங்களை எந்த பூச்சிகள் கடிச்சதோ அந்த பூச்சிகள் கடிச்சப்பையோ இல்ல அந்த பூச்சிகளும் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா ஆமாங்க ஒரு பூச்சி குழந்தை நான் கையிலே அடிச்சேன் ரெண்டு ரெண்டு பூச்சி கண்ணில பார்த்தேன் சரி ஓகே யூஸ்வலா வந்து பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பைங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவங்க கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி லெவல்ங்கிறது கம்மியாயிடும் ஏன்னா அவ்வளோ ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அது எடுக்கிறப்ப ஒரு குறைபாடுகள் ஏற்படுறப்ப பெண்களுக்கு யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் சரும சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் அந்த மாதிரி ஏற்படும் ஸோ நீங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பூச்சி கடிச்ச பிறகு தடிப்புகள் இந்த மாதிரி நீங்க ஏற்படுறது கண்டிப்பா ஒரு அது சரியான குறிகுணம் தான் ஏன்னா அந்த பூச்சி கடிச்சதுன்னு அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் தெரியும் ஆனால் அதற்கு நீங்கள் வந்து வைத்தியம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அந்த பூச்சி கடிச்சதுக்குரிய வைத்தியம் பண்ணுங்க ஆனால் பூச்சி கடிச்ச மாதிரி இருக்குது ஏன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க பூச்சி கடித்த மாதிரி இருக்குது தடிப்பு ஏற்படுது ஆனால் பூச்சியை வந்து அவங்க பா பார்த்துருக்க மாட்டாங்க எறும்பு கடித்த மாதிரி இருக்கும் பூச்சி கடித்தது மாதிரி அடிக்கடி தடிப்புகள் வருது ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்டிகேரியாவோட குறிகுணங்கள் வந்து தான் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அவங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதி அதிகரிப்பதற்கு மருத்துவம் பார்க்கணும் அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் பூச்சி கடிச்சதையும் நேரில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதற்குரிய வைத்தியம் மட்டும் பாருங்கம்மா நன்றி தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் பாரிஷா நான் சென்னையிலேருந்து கூப்பிடுறோம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் உங்கள் வயசு என்னம்மா எனக்கு வயசு இருபத்தி ஏழு டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க மேம் எனக்கு வயசு இருபத்தி ஏழு ஆகுது எனக்கு ஒரு ஒன் மந்த் தான் வந்து மூட்டு வலி இருந்தது இப்போ ஒரு டூ வீக்ஸ் தான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு ஸ்டெப் ஏறினாலே வந்து ரொம்ப டயர்டாகிடுது ரொம்ப மூச்சு வாங்குதுன்ட்டு டாக்டர்கிட்ட போனேன் அங்கே போய் பிளட் செக்அப்லாம் எடுத்தாங்க எடுத்ததுல எனக்கு வந்து முடக்கு வாதம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ என்ன நான் எப்படி அதாவது என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி மாற்றிக்கணும் அதை பற்றி சொல்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் ஓகே திருமணம் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு ஆ ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க டாக்டர் குழந்தைகள் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க நார்மல் டெலிவரியா நார்மல் ரெண்டுமே நார்மல் டெலிவரி ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்து இப்போ எவ்வளோ கால் ஆகுது ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்து ஒம்பது வருஷம் ஆகுது சரி ஒம்பது வருஷம் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஆரே பார்த்தீங்களா அது எவ்வளோ எந்த அளவில் இருந்தது எந்த அளவு தெரியல டாக்டர் ஆனா பாசிட்டிவ் வந்துச்சு உங்களுக்கு முடக்குவாதம் இருக்குன்னு மட்டும் சொன்னாங்க டாக்டர் சரி ஓகே யூஸ்வலா முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் தான் சார் நம்ம உடம்புல இருக்க செல்களையே வந்து குறிப்பாக வந்து எலும்பு மூட்டுகள்ல இருக்க செல்களை வந்து உடம்புக்கு தேவையானது வேற விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சு அதை வந்து அழிப்பதனால் ஏற்படக்கூடியதுதான் வந்து இந்த முடக்குவாதம் ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா ஆரே ஃபேக்டர் பார்ப்பாங்க ஆரே ஃபேக்டர் பாக்குறப்ப அது ஒரு இருபதுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா நார்மல் தான் ஏன்னா பலருக்கும் இருக்கும் இப்போ நார்மலா நம்மளுக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நான்கு ஐந்து ஆறு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு இருபதுக்கு மேலே அது வந்து போகிறப்ப தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அந்த கைகால் மூட்டுகளில் வந்து வழிகள் ஏற்படும் வீக்கம் ஏற்படும் காலை நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து எல்லாமே ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் ஒரு இருகல் தன்மை வந்து இருக்கும் இவங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபினும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமிக்காக தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்குதல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இதற்கு என்ன மாதிரி வாழ்வியல் முறைகளை நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த குளிர்ந்த தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து இந்த முடக்குவாதத்திற்கு ஆகவே ஆகாது ஸோ நீங்கள் இந்த பாத்திரம் துளக்குதலோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம்
நூறு லெவலில் இருந்தால் கூட அது கண்டிப்பாக வந்து குறைந்து வரும் ஈவினிங் ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடக்கருத்தான் சூப் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் உணவில் மிளகு வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து கீரைகளும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கீரைகள்லாம் எடுக்கிறப்ப வந்து அந்த ஹீமோக்ளோபின் லெவல் ஏற்படும் அன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே பிரச்சனை கிடையாது பேக்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணது அது மிளகாய் பொடினாலும் சரி மஞ்சள் பொடினாலும் சரி எதுவும்னாலும் பேக்கெட்டில் இல்லாமல் வீட்டில் தயாரித்த உணவு முறைகளை எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோவா டிஸ்டர்ப் ஆகாது நல்லா குறைந்து கொண்டும் வருமா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேம் நாங்க வேலூர்ல இருந்து பேசுறாங்க என் பேர் காயத்ரிங்க ஓகே காயத்ரி இப்ப யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு அவ தான் கேக்குறாங்க மேம் எனக்கு நாற்பது வயசு ஆகுதுங்க ஓகே மா பேசலாம் இப்போ வெயிட் வந்து கொஞ்சம் திடீர்னு கம்மியான மாதிரி இருந்துச்சுங்க அதனால போய் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க டெஸ்ட் எடுத்தாக்க டூ சிக்ஸ்டி இருந்துச்சுங்க சுகர் லெவல் ஓகே ஏற்கனவே நான் தைராய்டு இருக்கிறது அட்ராக்ஷன் மாத்திரை ஹண்ட்ரட் எஞ்சி சாப்பிட்டு வச்சிருக்காங்க ஓகே அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட கேட்கும் போது தைராய்டு லெவலும் ஒழுங்காக இல்லைங்க இந்த மாதிரி சுகரும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாருங்க ஆனால் சரி எனக்கு வந்து டேப்லெட்டு எடுக்கிறது ஒப்பு இல்லாததுனால சரி நம்ம அப்படியே சாப்பாடு கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம் டயட்டு அதுக்கப்புறம் மறுநாள் திருப்பி போய் சரி அந்த டெஸ்ட் இதுவா இருக்குது மறுநாளே திருப்பி போயிருக்காங்க அப்ப பார்த்தா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறம் சரி இப்ப ஏற்கனவே மாத்த சாரை எடுத்து சொன்னாரு டாக்டரு அது வந்து சரி இப்ப எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானு ஒரு காலையில ஒண்ணு நைட்ல ஒண்ணு இப்ப எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் செவன் டேஸ் ஆச்சுங்க இப்போ காலையில ஒன் ஹவர் வாக்கிங் போறாங்க ஈவினிங்கும் ஒன் ஹவர் வாக்கிங் போறாங்க ஓகே இப்போ மேம் சொல்லியிருந்தாங்க அது ஒன்ல ஒரு லெவலு செகண்ட் லெவல் அப்படின்னு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணாக்க சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே அதுதான் அது எப்படி ஃபாலோ பண்ணா சரியாகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேம்மா அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்கும் வந்திருக்கும் அதான் யூஸ்வலாக வந்து தைராய்டு அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஒன்று கொண்டு ரிலேட்டட் அப்படின்னு ஏன்னா தைராய்டு ஹார்மோன் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நிர்ணயிக்கிறது நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசம் அதெல்லாம் ஸோ நீங்கள் போடக்கூடிய அந்த ஹார்மோனல் மாத்திரைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளட்ல மட்டும் நார்மல் லெவல் காமிக்கும் பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட போக்கில் வந்து தவறுகள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் சரியாக இல்லாமல் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சர்க்கரை வியாதியும் ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் அதை ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய வாக்கிங் அந்த பாகற்காய் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல விஷயம்தான் கண்டிப்பாக இதனால் எது தவறுகளும் கிடையாது பட் இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் இந்த டயபெட்டிக்லேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வெளிவர முடியாது உள்ள மருந்துகளும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இது எடுக்கணும்னா பசித்து சாப்பிடணும் முக்கியமான விஷயம் அதுதான் ஏன்னா இப்போ இந்த கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இப்போ இந்த எடுக்கக்கூடிய உணவுகளில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபேட் இருக்குது இந்த கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் உடம்புல தங்கக்கூடிய நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாட்கள் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ல லிவர் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடும் இப்போ நீங்கள் அதே இது ஒரு ஒரு ஃபேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ட்ரைக்ளிசரைட்ஸாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்போஹைட்ரேட்டே வந்து இந்த குளுக்கோஸே ஓரளவுக்கு மேலே போயிடுச்சு தேவையில்லைன்னா அதுவும் ஃபேட்டாக தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ அந்தளவுக்கு அதோட காலம் வந்து குறுகிய ஒரு இதாக இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் பிபி பிளட் சுகர் எடுத்து பார்த்து இதுதான் அப்படின்னு வந்து டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த ஃபாஸ்டிங் பிபி எடுத்தே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஹெச்பிஏ ஒன்சி யார் வானா யாரானாலும் எந்த முறை எடுத்தாலும் ஒரு ஹெச்பிஏ ஒன்சி எடுத்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் எந்தளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அது மாதிரி நீங்கள் மாத்திரைகள் போட்டுக்கிட்டே உணவு முறைகளில் வந்து நமக்கு கால்சியம் வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பால் எடுக்கிறதோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைட்ரேட் பண்ணி டைட்ரேட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நிறையா ஸ்பிளிட்டாக வந்து சாப்பிடணும் அப்படி ஏன்னா யூஸ்வலாக அப்படி ஒரு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி சாப்பிடாதீங்க ஐந்து இடைவெளிகள் விட்டு சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ அதே இது வந்து ய
எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த பாலெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் வெள்ளச்சக்கரை இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப மாவு சார்ந்த பொருட்களை வந்து கம்மி பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் வந்து சிறுதானியங்கள் எடுங்க அந்த சிறுதானியங்கள் கூட பசித்து எடுக்கிறப்ப வந்து பிரச்சனைகள் இருக்காது ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க மேடம் நான் கீதா சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே கீதா இப்போ யாருக்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என் பையனுக்கு ஒன் இயர் ஆகுது மேடம் ஒரு வருஷம் பையன் ஓகே அவனுக்கு வந்து ஒரு ஏழு மாதம் இருக்க சொல்லி லெஃப்ட் சைடு டெஸ்ட் இஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் என்னம்மா லெஃப்ட் சைடு டெஸ்ட் இஸ் ஆ ஓகே ம் அதனால இல்லை அது வயிற்றுக்குள்ள என்னன்னா இருக்குதா செக் பண்ணணும் லேக்டோஸ்கோப்பிங் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே அது வந்து போய் பார்த்தேன் மேடம் லேக்டோஸ்கோப்பிங் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க வயிற்றுக்குள்ள ஓட்டெல்லாம் போட்டு பார்த்தாங்க ஆனா இது எங்கமே இல்ல சொல்லிட்டாங்க அந்த வர அந்த லைன்லயே இல்ல அதனால அவனுக்கு உருவாகவே இல்ல ஒண்ணுதான் உருவாயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க ஓகே அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் ஆயிடுச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி கூட ஓகே அதனால அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் வயிறு வீக்கமாவே சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடலனாலும் நார்மலா இருந்தாலும் குழந்தை வயிறு உபசமாவே திட்டிடு மேடம் அதனால எதுனா பிரச்சனையா இருக்குதா எல்லாம் திருப்பி எதுனா செக் பண்ணி பாக்கலாமா பெற்றுக்கொள்வதோதுக்கும் <laughs> இந்த வயிறு உப்பு சத்துக்கும் போட்டுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரெண்டுமே வேற வேற தான் அதனால் அது நார்மலான ஒரு விஷயம் தான் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த வயிறு உப்பு சம் ஏன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் வந்து திக்காக போகிறான் பார்த்தீங்களா கெட்டியாக போகிறான் பார்த்தீங்களா அதனால் வயிறு உப்பு சம் ஏற்படலாம் குழந்தைக்கு ஃபீட் ஒரு வயது ஆகுது ஃபீட் பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்து புட்டி பால் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா இல்லை மேடம் ஃபீட் பண்ணல புட்டி பால் சாப்பாடு அதுதான் சாப்பிட்டு இருக்கிறான் புட்டி பாலில் எந்த மாதிரி பசும்பால் கொடு அந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்களா இல்லை வந்து வேட் பால் ஆவின் பால் தான் தரேன் சரி ஓகே யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுமாட்டு பால் பசுக்களுக்கு தான் நம்ம மனிதர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாய்ப்பால் தான் வந்து சிறந்த விஷயம் இப்போ தாய்ப்பால் உரிய ஸ்டேஜை நீங்கள் தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த கேழ்வரகு பால்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா கேழ்வரக ஊற வச்சு அரைச்சி பிழிஞ்சு அந்த மாதிரி கேழ்வரகு பால் கொடுங்க அவனுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் கீரைகள் எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு நீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி பருப்பு நீரை கொடுங்க காய்கறிகள் கொடுங்க பழங்கள் கொடுங்க இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மலச்சிக்கல் இருக்காது மோஷன் நல்லா போகும் அந்த வயிறு உப்புசம் இருக்காது பாலை வந்து முத குழந்தைக்கு நிறுத்துங்க கேழ்வரகு பால் கொடுங்க அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இந்த வயிறு உப்புசம்லாம் இருக்காது அந்த மேல் வயிறு உப்புசத்தையும் இந்த சிங்கிள் டெஸ்டிசையும் போட்டு நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரெண்டுக்கும் தொடர்பு கிடையாதுமா நன்றி ஓகேம்மா தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் கிட்ட பேசுறது முடியும் சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால்